تصل من قطع وتعف من حرمك وتعفو عن من ظلمك اچھے اخلاق کیا ہیں جو توڑے اس سے جوڑو جو سلام نہ کرے اسے سلام کرو جو غیبت کرے اس کی تعریف کرو جو گالی دے اس کو دعا دو جو برا چاہے اس کا اچھا چاہو میرے مجھے میرے رب کے عزت کی قسم قسم ساری زندگی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے گزارو پھر بھی وہ مقام نہ ملے گا جو اچھے اخلاق والا اللہ کے دربار میں لے جائے گا میٹھا بول ہزاروں نفل پہ بھاری ہے غیبت کا چھوڑ دینا ہزاروں حج پر بھاری ہے ہاں معاف کر دینا ہزاروں ختم قرآن پر بھاری ہے چھوٹا بن جانا گالی کے بدلے میں دعا دینا یہ ہزاروں تسبیحات پر بھاری ہے اسے کوئی عمل نہیں سمجھتا مجھے کہتے ہیں جی مولانا صاحب کوئی وظیفہ تو دسو بٹ ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے اللہ کرے شکر پوچھتے ہیں وہ میں سب سے بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں سب سے بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں سب سے بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں غیبت چھوڑ دو اوروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دو اوروں پہ تبصرے چھوڑ دو پھر تھوڑا سا عمل بھی تمہیں جنت الفردوس تک پہنچائے گا مجھے کوئی شراب پیش کریں مولانا صاحب شراب پہ ہو گئے تو میرے ہاتھ تھے جڑی شے احمد سرج مانی تیرا بیڑا بڑ جائے گا نا ہو رہا تھا شراب پہ وارے میں نوں اور وہی آ کر میرے سامنے غیبت شروع کر دینا مولانا صاحب فرانا بندہ بڑا بیڑا میں ہاں واقع تو ٹھیک آ کریں میں بھی ایک ہی میں کرنا پہ آئی اس کے ساتھ میں فوراں شریک او بھائیو غیبت کا کرنا شراب سے بھی بڑا جرم ہے شراب سے کیا زنا سے بھی بڑا جرم ہے میرے نبی کا فرمان الغیبت اشد من الزنا یہ جو نیک لوگ ہیں نمازی لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں ان کو شیطان زنا کی دعوت نہیں دیتا نیک عورتیں پردادار عورتیں ان کو شیطان بے پرد ہونے کی دعوت نہیں دیتا گھنگرو باندھنے کی دعوت نہیں دیتا لیکن اس نے پکڑنا ان کو بھی ہے ان کو غیبت میں پکڑتا ہے گھروں کے گھروں کو آگ لگ چکی ہے مسجدیں جل گئیں ہائے ہائے یہ وہ زہر ہے جس کا تریا کی کوئی نہیں ہے لکمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا میں جب بھی پشتایا اپنے بول پہ پشتایا اللہ کو بخیل سے نفرت ہے ایک بخیل اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جو بولنے میں کنجوس ہو تو بھائیو برائیاں دیکھو اپنی کمیاں دیکھو اپنی خوبیاں دیکھو اوروں کی یہ اخلاق نبوت ہیں جب تک یہ زندہ نہیں ہوں گے دین زندہ نہیں ہو سکتا ہوا نہیں چل سکتی تو تبلیغ کا دین کا تصوف کا علم کا مدرسے کا سب سے مشکل سبق اچھے اخلاق ہیں دیکھتے نہیں ہو مکہ والوں کو تلوار فتح نہ کر سکی بدر میں فرشتے دیکھے ان کے دل نہ ہلے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے مکہ والوں کے دل نہ ہلے اہد خندق کی لڑائی میں فرشتے دیکھے نئی مسلمان ہوئے دس ہزار کا لشکر دیکھا نئی مسلمان ہوئے اور آنکھوں سے موجزے دیکھے نئی کلمہ پڑھا اور جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے کہ جاؤ میں نے معاف کیا تو سب کے سب دھیر ہو گئے کہ ہم ایمان لائے تو سچا رسول ہے اخلاق کو زیور بناو میرے نبی نے لمبی نمازیں شروع کی تو اللہ نے روک دیا سن رہے ہو جب لمبی نمازیں شروع کی تو اللہ نے روک دیا ماں انزلنا علیہ کل قرآن علی تشکا میں نے اس لئے تھوڑا ہی قرآن ہوتا رہا ہے تو اتنی لمبی نماز پڑھ کے تیرے پاؤں میں ورم پڑ جائیں اور خون نکلنے لگے جب میرے نبی نے صحابت کی انتہا کی تو اللہ نے روک دیا کلا تجعل یدک مغلولتا الہ عنق کا ولا تبزتہا کل البست اتنی صحابت نہ کر کہ خود محتاج ہو کے بیٹھ جائے جب میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روک دیا فلا تذہب نفسک علیہم حسرات اتنا غم نہ کر کہ تو خود مر جائے لَلَّا قَبَاحُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ اتنا غم نہ کر کہ تیری اپنی جان ختم ہو جائے اور جب میرے نبی نے اخلاق کی بلندیاں دکھائیں تو میرے اللہ نے شاباش دی نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لعلا خلق عظيم اے میرے نبی مجھے قلم اور اس کی تحریر کی قسم ہے شاباش تیرے اخلاق بڑے اچھے شاباش انک لعلا انہ اور لام اس کا ترجمہ میں کر دوں اپنی موج کا انک لعلا شاباش آئیسے ہی اخلاق ہونے شاہی تیرے اخلاق بڑے زبردست ہیں 
ہیو معاشرہ پیسے سے نہیں اسلامی بنتا کہتے ہیں عیدیں دو ہوتی میں کہتا ہوں چار عید ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا چار عیدیں چار دن میں پڑھو بھائی چاند ہے ادھر پہلے نظر آیا ادھر بعد میں نظر آیا اس سے کیا فرق پڑتا ابھی ہم نے مغرب بھی نہیں پڑھی پاکستان میں عشاء بھی ہو چکی ادھر عشاء نہیں ہوتی پاکستان میں لوگ فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے نہیں فرق پڑتا دل پھٹ جائیں اس سے تباہی آتی ہے زبان کا بول بگڑ جائے اس سے بربادی آتی ہے بول میٹھا کرو معاف کرو درگزر کرو کمیوں سے اندھے ہو جاؤ خوبیوں کے لیے ساری آنکھیں کھولو اپنی کمیاں دیکھو اوروں کی خوبیاں دیکھو کسی کی برائی دیکھو تو دبا دو چھپا دو میرے نبی کا فرمان ہے نیک عورت پہ تہمت لگانے والا نیک عورت پہ تہمت لگانے والا سو سال کی عبادت بھی لے کر آئے گا تو اللہ اسے اٹھا کے دو زخم میں پھینک دے گا